Cześć kochani! Dzisiaj drugi odcinek Q&A, czyli Wy pytacie, ja odpowiadam. Mamy kilka pytań pod ostatnim Q&A na, na kanale Karolina CK Pilarczyk i dzisiaj właśnie na te pytania, na część, bo jest ich dosyć dużo, dzisiaj na nie odpowiem. Kochani, mam bardzo dużo pytań, bardzo fajnych pytań od Roxany N. Natomiast jest ich aż 12, więc pozwolisz Roxana, że odpowiem tylko na jakieś 2-3 dzisiaj. Zostawimy sobie może kolejne na inny odcinek Q&A. Poza tym widzę, że te pytania też tutaj się powtarzają, bo Robert Maćkowski również zadaje pytanie, o, których ty, o które Ty, Roxana, pytasz. Więc, kochani, po kolei. Po kolei. Dostałam pytanie od Roxany na ten temat i odpowiem, czy będzie sklep z gadżetami? Jak tak, to kiedy? Słuchajcie, my pracujemy nad tym sklepem z gadżetami rzeczywiście już od jakiegoś roku. Niestety ten rok był dla nas bardzo pracowity, jeżeli chodzi o zawody, o tym doskonale wiecie. Robiłam Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Stany Zjednoczone, logistyka z tym związana, przygotowanie samochodu, przygotowanie siebie, plus inne aktywności związane z naszą działalnością. Niestety nie uniemożliwiła mi pracę nam, naszemu zespołowi, uniemożliwiła pracę nad gadżetami nad sklepem. Kochani, tak jak wielokrotnie Wam powtarzałam, część z tych gadżetów, przede wszystkim koszulki, chciałabym, żebyście od nas dostali, żebyście mieli możliwość otrzymania w jakiś sposób, ale oczywiście nic, nic w życiu nie ma za darmo, więc chcemy robić konkursy, chcemy się z Wami bawić, chcemy, żebyście musieli wykonać jakiś wysiłek, żeby je otrzymać, ale nie chcemy ich sprzedawać. Natomiast nie ukrywam, że część będzie takich rzeczy, które, no nie wiem, czy uda mi się zorganizować budżet na to, żeby móc Wam je rozdawać, więc część będzie ekskluzywnych, e, które będzie można kupić i to będzie właśnie w naszym sklepie z gadżetami. E, mam nadzieję, że okres zimy to będzie ten okres, kiedy będziemy mogli to dopracować, zwłaszcza, że przyszły rok będzie pełen zmian. Ja dużo będę chciała rzeczy wprowadzić w przyszłym roku, takich jak właśnie więcej e, zabawy z Wami, więcej tych konkursów, o których wielokrotnie powtarzałam, więcej interaktywności. Będziemy na pewno kompletnie zmieniać sezon driftingowy, będziemy na różnych innych ligach, więc będzie dużo, dużo, dużo zmian w przyszłym roku. Czekajcie, niedługo będą informacje na ten temat i też chcę włączyć w to e, współpracę z Wami, zabawę z Wami, e, dostarczenie Wam gadżetów, e, sklep z gadżetami. E, mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować w przyszłym roku, więc proszę czekajcie na informacje. Tutaj na kanale będzie, będzie też u nas na innych social mediach, na Facebooku, na fanpage'u, będziemy informować na ten temat. Idziemy do kolejnego pytania. Słuchajcie, kolejne pytanie, które się powtarza, zadała je Roxana N i brzmi ono Akademia Driftu Karoliny Pilarczyk w każdym województwie, co o tym myślisz? Jest też dalej podobne pytanie bardzo, które jest zadane przez... Poczekajcie chwileczkę. O, Roberta Maćkowskiego myślałaś nad tym, żeby otworzyć swoją Akademię Driftu, ponieważ pytacie mnie też bardzo często właśnie w prywatnych wiadomościach, pytacie mnie w, na żywo na temat Akademii Driftu, więc myślę, że to też jest ważne pytanie, które chciałabym tutaj podjąć. Słuchajcie, myślimy na ten temat. Myślimy na ten temat. Jakiś taki zaczynek już troszeczkę zrobiliśmy w tym roku, robiąc Akademię pod tytułem Oswajamy poślizg. Tam chodziło bardziej o szkolenie, które miało pokazać, że nad tym poślizgiem w, jakim, w jakiś sposób można zapanować. Oczywiście najważniejsze jest nie doprowadzić do niego. Natomiast jak już się wydarzy, to żebyśmy nie wpadali w panikę, żebyśmy jednak tutaj ciało nam pracowało, głowa się nie, nie wyłączała, ręce się nie wyłączały, żebyśmy pracowali. Więc zrobiliśmy taką właśnie akademię pod tytułem Oswajamy poślizg. No i e, dziewczyny też miały okazję pojeździć ze mną e, samochodem driftingowym, ale ja prowadziłam. Chcemy bardzo Wam pokazać, 
pokazać jak to jest i chcemy Was też nauczyć. Więc takie zalążki już w Akademii Driftu zaczynają się budować. To nie jest niestety takie proste. Tu musimy mieć miejsce, musimy mieć do tego sprzęt, samochody, to są budżety, to jest też odpowiednia organizacja, ale to jest też coś, co chciałabym bardzo zbudować i zmienić i w przyszłym roku dla Was przygotować. Mamy bardzo dużo fajnych ludzi, którzy nam sprzyjają wokół i którzy chcą z nami też budować tę Akademię Driftu, bo chcę, żeby ona była inna. Ja nie chcę, żebyście Wy tylko przychodzili i od razu na pierwszych zajęciach, żebyśmy Wam mówili, no dobra, to siadaj i driftuj, zobaczymy, co sobie, co, jak sobie z tym poradzisz, tylko żeby zbudować Wam też takie fajne bazy, żeby taką fa zbudować taką fajną bazę, żebyście mogli zrozumieć, e, jak się samochód zachowuje, jak, jak, e, jak się przenoszą siły, e, jak się przenosi ciężar, co się w tym momencie dzieje. Generalnie chcemy troszeczkę inaczej do tematu podejść, dlatego nie ukrywam, że tutaj też się posiłkuję osobami, instruktorami, którzy mają lata doświadczenia w tym. Stąd ta szkoła Driftu i Akademia będzie troszeczkę inny, inna niż aktualnie, które są w Polsce. I dlatego proszę Was jeszcze o chwileczkę cierpliwości. Chcemy, żeby to zrobić, chcemy to zrobić naprawdę bardzo porządnie, bardzo dobrze, ale ta Akademia Driftu będzie miała miejsce. Idziemy do kolejnego pytania. Kochani, um, Pablo 12 589 pyta, czy jeździłam kiedyś driftowym modelem RC? Słuchajcie, yy, modele RC to jest coś, co jest taką miłością Mariusza. On e, już 15 lat temu e, organizował zawody e, u siebie gdzieś w okolicach Poznania, ale samochody takie, offro, e, znaczy takie zawody offroadowe, ale właśnie modelami RC. To jest jego miłość, on, zna, on się zna na tym idealnie. My w domu mamy kilka takich sztuk i ja tutaj, Pablo, e, już wielokrotnie obiecywałam, i to zrealizuję, tylko to też nie jest takie proste, bo muszę tu się dogadać z osobami, które mają odpowiednie do tego obiekty, że zrobię dla Was odcinek z toru RC, żeby pokazać, jak wyglądają takie pojazdy, jak wygląda modyfikacja, tuningowanie, dostosowywanie, bo to nie jest tak, że kupujesz sobie model i po prostu nim jeździsz i nic potem się nie dzieje. To jest cała, można powiedzieć, wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o modele RC, więc z przyjemnością będę chciała Wam to pokazać i odpowiadając dokładnie na Twoje pytanie, tak jeździłam modelem RC driftingowym, mam replikę takiego modelu u siebie w domu, który jest kopią mojego samochodu driftingowego i pełne szapoba dla ludzi, którzy tym, tym driftują, bo ja jedyne co robiłam, to się rozbijałam po ścianach. <śmiech> Może nie była aż tak, że tam jeździłam, ale no nie, nie driftowałam, tak? Jeździłam, jeździłam po prostej bardziej, bo jakoś tak nie mogłam za bardzo skoordynować tej kierowniczki i gazu i, i tego driftu i tej kontry, więc rzeczywiście było to dosyć skomplikowane. Nie ukrywam, że to nie jest na pewno tak, że po prostu bierzesz ten model, bierzesz tą, e, ten, te, to urządzenie do sterowania i, i jedziesz, tak? Jest to, wymaga to trochę pracy, wymaga to trochę ćwiczenia e, i naprawdę chylę czoła dla ludzi, którzy to robią i którzy startują w zawodach, bo na przykład Drift Kings, w których startujemy, swego czasu miały, miało nawet Mistrzostwa Europy w modelach RC. Świetna zabawa, wyższa szkoła jazdy i pokażemy Wam więcej e, w odcinku właśnie tutaj na kanale nasze samochody oraz jak to wygląda właśnie taki backstage i jak to wygląda rzeczywiście takie przygotowanie do zawodów modeli RC. Słuchajcie, yy, kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Um, ojej, <śmiech> wróciłam do Roxany, bo naprawdę napisała yy, dosyć dużo pytań i, yy, yy, i fajne te pytania i naprawdę chciałabym na wszystkie odpowiedzieć, ale ich jest 12, więc dzisiaj, tak jak wspomniałam, yy, nie będę na wszystkie odpowiadać. Yy, yy, Roxana pyta, skąd w Tobie tak tyle pozytywnej energii? Yy, bardzo mi się podoba to pytanie, yy, ponieważ yy, i chciałabym przekazać, że to jest coś, co my wszyscy możemy w sobie wybudować. Ja mam na pewno tą energię dzięki temu, że robię to, co kocham. Realizuję swoją pasję i pomimo, że nie jest łatwo, słuchajcie, dużo ludzi widzi właściwie tą wisienkę na torcie, a jednak nie jest tak różowo. Jest bardzo dużo pracy, jest bardzo dużo łez. W tym roku, nie ukrywam, wypłakałam się chyba na kolejne kilka lat. <laughs> Natomiast jednak myśl, że robię to, co kocham i 
myśl, że e, na koniec dnia jednak będę siedziała w tym samochodzie i będę realizowała swoją pasję i będę pokazywała i zarażała tą pasją innych ludzi, sprawia, że e, jestem w stanie przezwyciężyć wszystkie te przeciwności. E, cudowni ludzie, którzy są wokół mnie, naprawdę osoby, które dają mi bardzo dużo pozytywnej energii, bardzo dużo e, siły, sprawiają też, że to mnie nakręca. E, bardzo często mam mm, fantastyczne takie wsparcie w ludziach. Jak coś mi nie wychodzi i publikuję, że nie wiem, coś nie wyszło, jakieś zawody przegrałam, e, samochód rozbiłam, e, coś nie, się stało, to dostaję momentalnie bardzo dużo wiadomości, które dają mi super energię. Dlatego ja tą energię też chcę Wam oddać. Chcę, wam po, chcę żebyście wy tak samo e, się uci uśmiechali, jak ja się uśmiecham. I, e, i myślę, że tak, że, że głównie moja energia wynika z kilku rzeczy. Z tego, że E, robię to, co kocham, z tego, że mam cudownych fanów, fantastycznych ludzi wokół siebie, którzy mi dają tą energię, z tego, że mam, otaczają mnie cudowne zwierzęta, które też kocham i które, jak patrzę na nie, to po prostu aż się nie sposób uśmiechnąć. I dlatego też moje działania na rzecz tych zwierząt, bo, bo rzeczywiście miłość i, i energię, którą dają, jest fantastyczna. E, I z diety wegańskiej. <grym> Naprawdę, nie obciążam organizmu, jestem cały czas pełna energii e, na diecie roślinnej i, i, i to daje mi też naprawdę dużo, dużo pozytywnej energii. E, grze, grzywa Art pyta, czy może jakieś jazdy z widzami? E, słuchajcie, tak, będziemy robić konkursy i będziemy się z Wami bawić i będziemy zapraszać Was na Drift Taxi ze mną. Będzie to zrealizowane. Jeżeli macie też jakieś pomysły na przykład, co możemy razem fajnego zrobić, może jakiś wspólny challenge, może macie jakieś właśnie pomysły, co możemy jeszcze fajnego wokół tych jazd zrobić, to też będę wdzięczna, jak mi coś takiego napiszecie. I tutaj, słuchajcie, w tym miejscu e, serdecznie zachęcam e, youtuberów do tego, żebyś, żebyście się ze mną kontaktowali. Może macie właśnie jakieś pomysły fajne na challenge, tak żebyśmy dostarczyli jakiś fajny materiał dla widzów, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby widzowie też mieli z tego dużo zabawy. Serdecznie zapraszam do kontaktu. My jesteśmy otwarci na współpracę i na fajne rzeczy. No dobrze, kochani. To e, tak naprawdę już chyba ostatnie pytanie. Teraz spojrzałam właśnie na pytanie od Mori Mentos. E, dziewczyna tutaj patrząc po awatarze, śliczna dziewczyna mnie pyta, jakie było Twoje pierwsze auto po zrobieniu prawka? E, I słuchajcie, to było fajne, to jest bardzo fajne pytanie, zresztą jak wszystkie Wasze pytania są świetne, natomiast e, e, widzicie mój uśmiech na twarzy, bo Was bardzo mocno zaskoczę tutaj pewnie. Moje pierwsze auto, którym jeździłam po zrobieniu e, prawa jazdy, to była Tavria. To był samochód, który, który, samochód ukraiński, który wręcz w niektórych modelach był budowany częściowo z drewna. Na przykład miał klocki drewniane. Był to samochód, który był bardzo prosty. Miał silnik, jak dobrze pamiętam, całe, o pojemności całego jednego litra. Chyba 55 koni mechanicznych. <grym> wow! Więc to było moje pierwsze auto. Natomiast urokiem tego auta było to, że tutaj się, dlaczego się zastanowiłam? Dlatego, że się zastanawiałam, czy to by na pewno jest urok, ale miało to swoje plusy. Było to, że było awaryjne. I tu Was zaskoczę, dlaczego powiedziałam urokiem tego auta. Dlatego, że awaryjność sprawiała, że ja miałam do wyboru albo cały czas codziennie dzwonić po mechanika, albo nauczyć się mechaniki i zacząć naprawiać sobie te auto. A ponieważ auto jest bardzo proste w swojej konstrukcji, więc nauczyłam się trochę mechaniki i potem przy pomocy spinki i pończochy ten samochód sobie sama naprawiałam, jak miałam problemy gdzieś na trasie. Dlatego, dlaczego powiedziałam, że urokiem? Bo awaryjność tego auta paradoksalnie spowodowała, że ja się e, bawiłam mechaniką, wkręcałam w tą mechanikę i myślę, że też spowodowało to, że zaczęłam się bardziej interesować samochodami, bo e, jak wielokrotnie pewnie wiecie z wywiadów, e, ja wielokrotnie powtarzam, że nie miałam żadnych tradycji motosportowych, nie mam żadnych tra tra tradycji samo samochodowych w rodzinie, więc ja o samochodach wiedziałam e, o tyle. 
to było takie zero, wielkie zero. E, nic nie wiedziałam. Wiedziałam, że mają cztery koła silnik i mają się przemieszczać z punktu A do punktu B i to była moja cała wiedza, więc tak jest, taki samochód jak ta wyjazd zmusił mnie do tego, że musiałam się trochę, trochę na ten temat nauczyć, bo inaczej musiałabym codziennie dzwonić po tego mechanika. Dla, dla własnego, dla ułatwienia życia nauczyłam się mechaniki, nauczyłam się naprawiać tego samo, ten samochód e, i tak przejeździłam e, dwa lata. Nie, chyba on dwa, dwóch lat nie wytrwał. Koło roku. <laughs> Aż kupiłam super, hiper rajdowego Lanosa 1.4 na gazie, ale to w, odcie w kolejnym odcinku. <laughs> Słuchajcie, kochani, e, w tym momencie ja zakończę, bo tutaj e, naprawdę można by było odpowiadać i odpo opowiadać. Wrócę też do tych pytań w kolejnym odcinku Q&A, bo są naprawdę bardzo fajne, więc e, jeżeli macie kolejne, dodatkowe, pytajcie. Nie ma żadnych tematów tabu, nie ma żadnych tematów, na które nie chciałabym odpowiedzieć. E, z przyjemnością odpowiem na wszystko, wyjaśnię Wam wszystko e, i czekajcie w takim razie na kolejne odcinki Q&A. Cześć! Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to proszę lajkujcie, subskrybujcie, no i oczywiście czekam na komentarze.